नमस्कार मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ अच्छाई और बुराई के रास्तों का दोराहा जब सामने होता है तो हमारा अस्तित्व हमेशा टोकता है कौन सी राह पकड़े फैसला हमारा होता है लेकिन मुकाम खुद बता देता है कि अच्छाई के मुश्किल रास्ते कैसे धीरे धीरे आसान होते जाते हैं और बुराई के आसान रास्ते कैसे गहरी दलदल में बदल जाते हैं गुनाह की ऐसी दलदल जो सब कुछ निगल जाती है लाइफ के इस विशेष सर्कल में मेरा दिल मानो यही स्पेस ढूंढ रहा था अब मानो सपनों को रॉकेट लॉन्चर मिल गया लग रहा है जैसे किसी नए प्लेनेट पर जा रहे हैं और मानो अचानक से तुम्हारा किसी ने ऑक्सीजन मास्क निकाल लिया बस गिनी चुनी सांसों की एक पैकेज डील थी वो एडवांस पे एडवांस मांगती रही और मैंने एक साथ पूरा बैलेंस चुपता कर दिया गुना की कहानी सस्पेक्ट और विक्टिम के किरदारों पर खड़ी होती है गुना का एमओ देखकर हम गुनेगार के कैरेक्टरिस्टिक समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसी कैरेक्टरिस्टिक की छवि को हम सस्पेक्ट में देखने की कोशिश करते हैं लेकिन जब यह समझना मुश्किल हो कि विक्टिम का असल किरदार क्या था तो इन्वेस्टिगेशन के तार को जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये केस भी बिल्कुल ऐसा ही था एक, एक बंद किताब की तरह था जिसके पन्ने पलटने के बजाय हम कुछ अलग ही पन्ने पलट रहे थे और उलसते जा रहे थे में रुकिए आप अंदर नहीं जा सकते हाथ हटाओ हाथ हटाओ क्या आफत आ गई तुम नेता लोग बहुत जल्दी रंग बदलते हो हा? जब तुम्हारी पार्टी को चंदा की जरूरत थी तब मेरे पति की आरती उतारते थे और आज जब वो मुसीबत में है तो काम बोलो काम तुमने प्रॉमिस किया था कि इस बार इलेक्शन में तुम अपनी पार्टी ऐसी मुझे टिकट दिलवाओगे अरे क्या करोगी पॉलिटिक्स में आगे तेरा पति करोड़ों का बिजनेस छोड़कर भागा है दो नंबर का बिजनेस तो क्या फर्क पड़ता है जैसे तेरे पति को सपोर्ट कर रहा था तुझे भी करूंगा मुझे इस काले धंधे में अपने हाथ काले नहीं करने मुझे पॉलिटिक्स की सफेदी पहननी है देख मैं ऐसी औरत को टिकट नहीं दिलवा सकता जिसका पति का काला चिट्ठा खुलने वाला है ठीक है तो एक काम करते है की मैं मीडिया में खुद ये चिट्ठा खोल देती अनाउंस कर देती हूँ की स्पेशल सेल जिस कुंडली किंग को ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं मेरा पति है और तुम उसके व्हाइट कॉलर पार्टनर कल एक नंबर एसी का होगा सपना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और दो नंबर जैसी जयंती कॉल्स अच्छा तू कल की बुकिंग शुरू कर मैं बात करता हूं मैडम 272 क्लाइंट्स ने 12 नंबर्स पर 16 से ज्यादा इन्वेस्ट किया है सिर्फ तीन और सात नंबर ऊपर गए हैं बाकी सब नीचे कुल मिलाकर आज का 11 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट है अरे भाड़ में गया तुम्हारा प्रॉफिट और भाड़ में गए नंबर मुझे बताओ कि आज अविनाश कौन सा मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं बोल नवीन अविनाश मैं पायल बोल रही हूँ कहा हो तुम तो? कितनी बार बोला है तुझे फोन पे लोकेशन मत पूछा कर भगोड़े तुम हो गए और लाइफ मेरी बर्बाद हो गई है अच्छा आज का पैसा कलेक्ट हुआ तुम्हें सिर्फ प्रॉफिट की पड़ी है ना हाँ अरे मेरा तो छोड़ो लेकिन कभी तुमने ये जानने की कोशिश की कि बच्चे कैसे है अच्छा चल बात करवा बच्चे ऐसी बच्चों को यहाँ रख के मैं तुम्हारा ये सट्टा चाट दिखाऊं तुमने कभी भी सोचा है कि अगर तुम्हारी वजह से पुलिस मुझे उठा के ले गई या तुम्हारी दुश्मनी से किसी ने मुझे गोली से उड़ा दिया तो तो हमारे बच्चों का क्या होगा पायल तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो हाँ मैं तुम सबको लेकर फॉरेन कंट्री शिफ्ट होने की प्लान बना रहा हूँ चल अब बता बच्चे कहाँ है ना शोर क्यों मचा रखा है तुम दोनों ने इतना ही हल्ला करना है तो अपने घर जाकर करो इतना भी घबरा मत करो परी दीदी मेरी मोम ने भी आपकी मोम पे बहुत एहसान किए हैं और क्या आप हमारे घर पे आके कभी रही नहीं हमें ना तुम दोनों से बातें नहीं करनी है जब से आया सर में दर्द करके रखा हुआ है हाँ 
थैंक यू माँ हाँ बेटा ये पायल मासी के बच्चों को यहाँ से भेजिए हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते इन दोनों को परी तुम्हारे मौसा मौसी तीर्थ यात्रा से आ जाएंगे तो ले जाएंगे बेटा माँ वो लोग कई तीर्थ वीर पर नहीं गए हैं हमें पता है वो लोग ना अयाशी कर रहे होंगे कहीं और अपनी आवत को यहाँ छोड़ गए सॉरी दीदी वो गलती से गिर गया था बट डोंट वरी मैं मम्मा से कह के नए मंगवा दूंगी तुमको पता है इसमें कितना इम्पोर्टेंट डाटा था हमारा दीदी परी विधि ने सॉरी बोला ना बेटा माँ आप ना इन दोनों को बिठाकर आरती उतारेंगे हम जा रहे हैं यहाँ से परी देख पायल दो साल से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं अब अपने पति की वजह से मुझसे रिश्ते क्यों बिगाल रहे हैं मतलब इस बार भी इलेक्शन में टिकट नहीं दोगे मुझे फिलहाल मैं तुझे महिला समाज का अध्यक्ष बनवाना चाहता हूँ थोड़ा सोशल वर्क कर नाम होगा फिर आगे इलेक्शन में खड़े होने लायक भी बन जाएगी तू महिला अध्यक्ष का गाजर देकर मुझसे पल्ला झाड़ना चाहती हो ना अरे मैं तुझे व्हाइट कॉलर कमीनी बनने के दाव सिखा रहा हूँ हेलो दीदी हाँ आज फिर से तुम्हारे बच्चों का हमारी बेटी से झगड़ा हो गया तुम आके ले जाओ अपने बच्चों को बस थोड़े दिन और हैंडल कर लो ना उन्हें हैंडल नहीं कर सकती पायल रीमा दी मैं आपको बाद में फोन करती हूँ कुछ अर्जेंट काम आ गया हाँ ओके बाय चलो छोड़ो उसे स्पेशल सेल वालों ने खांडवा के एक जोशी को यह सोचकर उठा लिया कि वो ही असली कुंड लिखेंगे अब तो अविनाश भैया यहाँ भूल कर भी नहीं लौटेंगे और हम मजे मारेंगे मैं धंधा संभालूंगा और तुम पॉलिटिक्स ये अंदर कौन है कोई नहीं अरे कोई नहीं है तो मैं कोई सही मेरी बेटी विधि और मेरा बेटा विशेष है सही पिछले दो महीने से गायब है ये दो महीने से गायब है और आप अब आ रही हैं हमारे पास सर दरअसल मैं भोपाल में रहती हूँ सर और मेरे दोनों बच्चे यहाँ कानपुर में मेरी बड़ी बहन रीमा के साथ रह रहे थे दो महीने पहले जब मैं अपनी दीदी से मिलने आई तो तो उनके घर पर ताला लगा हुआ मिला सर तब मैंने अपनी बेटी विधि और रीमा दीदी को फ़ोन लगाया तो उनके फ़ोन नहीं लग रहे थे तब मैंने रीमा दीदी की बेटी परी को फ़ोन लगाया तो उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया और मुझे मैसेज कर दिया कि वो लोग कहीं घूमने जा रहे जब मैंने उससे पूछा कि विधि और रीमा दीदी का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा तो उसने मुझे रिप्लाई किया कि उस एरिया में नेटवर्क नहीं है वो गए कहाँ थे घूमने सर ये ये परी ने नहीं बताया सर सर मैं जब जब परी को फ़ोन कर रही थी तो वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी बल्कि मुझे हर बार ये मैसेज कर रही थी कि हम लोग जल्दी लौट आएंगे सर मुझे लग रहा है कि ये परी ना दो महीने से मुझे घुमा रही है सर मुझे लगता है कि मेरे बच्चों के साथ साथ रीमा दीदी को भी उसने जी परी अपनी माँ और अपने कजन आई मीन आपके बच्चों को क्यों नुकसान पहुंचाई सर क्योंकि परी मेरे बच्चों से चिढ़ती थी एक बार तो परी ने परी ने मेरे बच्चों को धमकी भी दिलवाई थी सर मॉम अभी परी दीदी का बॉयफ्रेंड आया था और वो मुझे और विशेष को धमकी देके गया कि वो हमें मार डालेगा परी का बॉयफ्रेंड कौन है सब मुझे नहीं पता उसके बाद जब रीमा दीदी से बात की मैंने तो तो उन्होंने कहा था पायल परी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तुम्हारे बच्चे बेकार में हमारे बीच गलत फहमी पैदा कर रहे हैं अच्छा वो क्यों गलत फहमी पैदा करेंगे दीदी आप मेरी बस परी से बात करवाओ परी मौसी से बात कर हमें कोई बात नहीं करनी है इनसे कह दीजिए आके लेके जाए अपने बच्चों को फालतू जीना आराम कर रखा हमारा सर मुझे लगा था कि अब उनके बीच में सब कुछ सेटल हो गया इसीलिए सब एक साथ घूमने चले गए मुझे नहीं पता था सर कि परी मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेल रही है आपकी बड़ी दीदी रीमा जी के हस्बैंड तो होंगे रीमा दीदी भी मेरी तरह विडो ही है सर प्लीज प्लीज कैसे भी करके मेरे बच्चे और रीमा दीदी को ढूंढ निकालिए सर हम पूरी कोशिश करेंगे
शर्मा सर गाना तोड़ो ओके सर हेलो एक्सक्यूज मी सुनिए इधर आइए सर रीमा और उनकी बेटी परी ये दोनों कहाँ हैं पता नहीं सर बहुत दिन से इन दोनों को देखा नहीं अच्छा यहाँ रीमा के साथ उनकी बेटी परी के अलावा ये दोनों बच्चे भी रहते थे क्या हाँ सर यही रहते थे सर कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को यहाँ ताला लगा के जाते हुए देखा कौन था वो आदमी ये तो नहीं मालूम सर लेकिन वो आदमी अक्सर परी और उसकी माँ से मिलने यहाँ आया करता था ये देखिए सर ये देखिए अगर कोई बाहर घूमने जाने का प्लान बनाएगा तो घर को इस तरह से क्यों छोड़ के जाएगा कटी हुई सब्जियां भिगे हुए चने डिटर्जेंट में भिगे हुए कपड़े सारे घर के खुले हुए पर्दे मतलब जब घर को लॉक लगाया गया तो घर एक्टिव स्टेट में था सर फाइल ने बताया था कि विधि और रीमा का फोन बंद है लेकिन परी का फोन चालू पर जब से कंप्लेंट फाइल हुई है तब से परी का फोन भी बंद है पता लगाओ सबके फोन कब और कहाँ बंद हुए घर को अच्छे से सर्च करो और जिस आदमी को लॉक लगाकर जाते हुए देखा गया स्केच बनाओ उसको ओके सर अरे मना किया था ना उसको पैसा देने के लिए क्यों दिया समझ में नहीं आते तेरे को जुबान मत लड़ा मेरे से अभी काट दूंगा बेवकूफ कहीं का रख फोन अपने चिल्लम चिल्ली बंद करो लवली मैडम वो मुकुंद भाई फिर से एक पार्टी का पैसा लेके भाग गए भाड़ में गया मुकुंद और भाड़ में गया ये बिजनेस पता नहीं पता नहीं किस नर्क में फंस गई हूं मैं और मेरे बच्चे बच्चे इंस्पेक्टर दिनेश मेरे पैसे कब दे रही है देखो देखो तुम कुछ ज्यादा ही पैसे मांग रहे हो तेरे सारे कांड छिपा के रखे हैं मैंने मेरे साथ काला कांड ही मत करना सर ये उस आदमी का स्केच है जो परी के घर पे ताला लगा के जाते हुए दिखाई दिया परी की बहुत पायल को बुलाओ शायद वो इसको जानती हो लेकिन सर वो तो भोपाल चली गई है वॉट वो तो अपने बच्चों को लेकर इतना कंसर्न दिखा रही थी बच्चा ना भोपाल चली गई सर उसने बताया कि वो वहाँ किसी केस की हियरिंग के लिए कोर्ट जाने वाली है किस केस की हियरिंग सर एक लड़की की मोलिस्टेशन का केस और सर पायल भोपाल में अपने एरिया के महिला समाज की अध्यक्ष भी है सर कमिल सर पायल की बेटी विधि और पायल की बहन रीमा का फोन दो महीने पहले डोमिन हिल स्टेशन में बंद हुआ था जबकि परी का फोन तीन दिन पहले तक डोमिन हिल्स में एक्टिव था और चौंकाने वाली बात यह सर कि परी ने अपने स्टेटस में विधि को टैग करते हुए लिखा था एंजॉइंग वैकेशन ये देखिए सर परी के फोन का स्टेटस कहीं हमें भटकाने की कोई चाल तो नहीं है क्योंकि परी के फोन को छोड़कर बाकी सबके फोन पिछले दो महीने से बंद है और एक बात विधि ने अपनी माँ पायल से यह कहा था कि परी के बॉयफ्रेंड ने उसे और उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ पता चला मैं पता करवा रहा हूँ सर मैंने डोमिन हिल्स पुलिस से इस फैमिली की डिटेल्स भी शेयर की वहाँ के होटल लॉजेस और रिसोर्ट्स में इंक्वायरी भी करवा रहा हूँ अगर ये लोग वहाँ पर गए हैं सर तो कहीं ना कहीं तो रुके ही होंगे परी रीमा और विधि इनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन के बारे में पता करो हो सकता है इन्होंने कार्ड्स पेमेंट किए उसे शायद हमें कोई क्यों मिल जाए और उस आदमी के बारे में पता करो जो परी के घर को ताला लगाकर जाते हुए देखा गया यस सर विक्रम संभालो इस पुलिस वाले को दस लाख से एक रुपया ज्यादा नहीं दूंगी इसे मैं जरूरत से ज्यादा मुंह फाड़ रहा है वो आ, तो भर देना उसका मुंह पुलिस वाले से पंगा मत ले अच्छा तुम्हारे हिस्से का दे दू उसे मेरा हिस्से का क्यों देगी मेरा महीने का पच्चीस लाख फिक्स है अरे कहाँ से लाओ इतना पैसा धंधा बैठा जा रहा है ऊपर से अविनाश अपनी सारी जमा पूंजी छुपा कर मर गया और उसका भाई मुकुंद पार्टी के दो करोड़ लेके पता नहीं कहाँ भाग गया ए बेवकूफ समझा है तूने मुझे ना तेरा पति मरा है ना तेरा देवर भागा है उसके लिए तूने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था देख 
मेरा पच्चीस भिजवा दे हेलो पायल वो आदमी आपकी बहन के घर पर ताला लगा कर जाते हुए देखा गया था आप जानती हैं उसको नहीं सर मैं नहीं जानती पर सर मेरे बच्चे और दीदी के बारे में कुछ पता चला हम पता लगा रहे हैं जैसे ही पता लगेगा हम तुरंत आपको इन्फॉर्म करेंगे हाँ नाराज सर फिलहाल डोमिनी हिल्स के किसी होटल रेसोर्ट या लॉस से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है पर परी के उस फोटो के बैकग्राउंड में जो जगह दिखाई दे रही है वो डोमिनी हिल्स का एक पिकनिक स्पॉट है और वो फोटो मॉफ्ट भी नहीं है चलो मान लेते हैं वो फोटो डोमिनी हिल्स पर ही ली गई है विधि डोमिनी हिल्स पर ही है पर फैमिली के बाकी लोग वो कहाँ गए सर लोकल पुलिस से एक इन्फॉर्मेशन और मिली है उस एरिया में कुछ दिन पहले एक स्केलेटन गड़ा हुआ मिला था स्केलेटन पे ऐसे केमिकल के ट्रेसेस मिले सर जिसके इस्तेमाल से लाश को जल्द से जल्द गला दिया जाता है और फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक स्केलेटन पंद्रह से उन्नीस साल के बीच के लड़के का था और सर पायल के बेटे की उम्र पंद्रह साल थी एक मिनट नारा तुम कहना चाह रहे हो वो स्केलेटन पायल के बेटे विशेष का है और बाकी फैमिली वो कहाँ गए वो ये पायल शुरू से परी पे शक जता रही है लेकिन परी के किसी बॉयफ्रेंड का कोई क्लू नहीं मिला हाँ विधि के सी में ये सोनू नाम के एक लड़के का नंबर मिला सर ये सोनू है और ये नंबर अभी बंद है सर सर हसरतगंज थाने से परी की एक इन्फॉर्मेशन मिली है सर सात दिन पहले परी के खिलाफ वहाँ एक धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ सात दिन पहले जी सर सर इस कमलनाथ नाम के आदमी ने दो महीने पहले परी की कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर और पाँच लाख रुपये एडवांस दिए थे लेकिन सर परी ने वो ऑर्डर पूरा नहीं किया जमीन हमें पसंद है पर आप बजट बहुत हाई बता रहे हैं मैडम ज्यादा का है आप बताओ इस एरिया में ना कोई सी भी 500 गज का प्लॉट 60 लाख रुपए से कम का नहीं है और हम आपको सिर्फ 50 लाख में ही दे रहे हैं पूरे 10 लाख रुपए कम है आप एक काम कीजिए हमें आधी जमीन 25 लाख रुपए में दे दीजिए फिर बाकी की आधी जमीन हमसे कोई पंद्रह लाख में भी नहीं खरीदेगा डोंट वरी जब हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा तो बाकी की जमीन भी हम ही परचेज कर लेंगे एक काम कीजिए ये लीजिए टोकन अमाउंट और डील फाइनल कीजिए नहीं सर मेरा बेटा नहीं मर सकता वो पक्का किसी और का स्केलेटन होगा पायल जी हम भी यही चाहेंगे कि आपका बेटा बिल्कुल सही सलामत हो हम उस स्केलेटन के डीएनए से आपका डीएनए मैच करके बस अपना डाउट क्लियर करना चाहेंगे डाउट कैसा डाउट और और आपको क्यों लगता है कि वो स्केलेटन मेरे बेटे विशेष का ही है देखिए पायल जी वो स्केलेटन हमें डोमिनी हिल्स पर मिला डोमिनी हिल्स पर ही परी रीमा फिर ही इन सबके फोन स्विच ऑफ हुए और ये 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 देख विधि का ये फोटो भी डोमिनी हिल्स पर ही खींचा गया है नहीं सर ये ये फोटो तो बहुत पुराना है लगभग एक साल पुराना मैं दोनों बच्चों को लेकर डोमिनी हिल्स गई थी ये फोटो वही का है सही मैंने क्लिक की थी सर अब तो मुझे यकीन हो गया यकीन हो गया है कि ये पूरा गेम ना उस परी का ही है हमें विधि के कॉल रिकॉर्ड्स में ना एक सोनू नाम के लड़के का नंबर दिया है जो फोन बंद है उसकी काफी बातें होती थी विधि के साथ ये ये है वो सोनू हो सकता है ये विधि का बॉयफ्रेंड हो आप जानती हैं इसको नहीं सर 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 मैं सच बोल रहा हूँ सर मैं किसी विधि को नहीं जानता नहीं नहीं सेवन सिक्स थ्री फाइव सेवन सिक्स तेरा नंबर है ना नहीं नहीं सर ये मेरा नंबर नहीं है ये नंबर तेरे ही नाम और तेरे ही एड्रेस में रजिस्टर्ड है समझा लेकिन सर मैं ये नंबर तो इस्तेमाल ही नहीं करता सच तो बेटा होगी वाले की हम तेरे से अब आप टेंशन मत लो एक और काम उस मुकुंद को पकड़ो मेरा गेम खराब करने में लगा ये मतलब देवर से ज्यादा आप नेताजी में इंटरेस्ट है तुम्हें या कोई और भी अपने काम से काम रखो इस काम के भी अच्छे पैसे मिल जाएंगे मेरे पास तेरे आशिक को ढूंढने का टाइम नहीं है पीछे सोनू बोल रहा है सर कि विधि को जानता तक नहीं है तो ऐसा तो नहीं कि इसके आईडी का इस्तेमाल करके किसी ने इसका नंबर हासिल किया हो ऐसे इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता इसकी एक एक एक्टिविटीज पता करो दो फैमिली के चार लोग गायब हुए हैं एंगल रीमा और उसकी बेटी परी से भी जुड़ा हो सकता है पायल उसके दोनों बच्चों से भी जुड़ा हो सकता है इन दोनों फैमिलीज के एक एक एक्टिविटीज पता करो सर सर परी का फोन थोड़ी देर पहले झांसी में ऑन हुआ था लेकिन सर फिर तुरंत बंद भी हो गया 
पायल ने बताया कि उसे परी का एक मैसेज आया था और मैसेज में लिखा है कि विधि विशेष और रीमा तीनों डोमिनी हिल से भोपाल के लिए निकल गए लेकिन सर अभी तक वो भोपाल पहुंचे नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको कहीं और पहुंचा दिया गया इसलिए हमें मैसेज भेज के भटकाया जा रहा है सोचने वाली बात यह भी है कि क्या वाकई में मैसेज परी ही भेज रही है या फिर उसका फोन को इस्तेमाल कर रहा है सर हमारी कंपनी का वेब पोर्टल भी लॉन्च हो चुका है और कस्टमर्स के काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिले हैं हमें सर अभी तो मुझे अपनी ब्रांचेस अब्रॉड में भी ओपन करनी है सर बस आप एक छोटा सा काम कीजिए हमारे गोडाउन के लैंड के लिए 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए आपके इस छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप हमारे ग्रोइंग बिजनेस के पार्टनर भी बन सकते हैं सर विधि रीमा और परी के कार ट्रांजेक्शन से तो कुछ नहीं मिला लेकिन परी के बैंक अकाउंट से पता चला है कि उस कंपनी में एक तीसरा पार्टनर भी है ये देखिए सर ये तीसरा पार्टनर राजीव खन्ना है परी के घर पे ताला लगा के जाते हुए इसी को देखा गया था और इसी ने सात दिन पहले उस अकाउंट से पांच लाख विड्रॉ किए उठा लो देखिए आप लोग मुझे परेशान करके अपना वक्त बर्बाद कर रहे बुरा वक्त तो तेरा शुरू हुआ है सर उन माँ बेटी को बुरे वक्त में संभाला था सर मैंने परी का पिता दोस्त था मेरा सर उसके गुजरने के बाद मैंने उनकी मदद की उनके बिजनेस में पैसा लगाया और जब बिजनेस चलने लगा तो वो लोग मुझसे पल्ला झाड़ने लगे सर अंकल आपने सिर्फ पांच लाख रुपए दिए पर सारी मैंने तो हमने की ना इस बिजनेस में अब आप बैठे बैठे थर्टी परसेंट प्रॉफिट लेते हैं जो कि साल का दस ग्यारह लाख रुपए होता है परी तुम कहना क्या चाहती हो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ अंकल कि आप अपने पांच लाख रुपए लीजिए और एग्जिट कीजिए इस बिजनेस से इसलिए तुमने उनसे अपनी नफरत निकाल ली अरे नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया सर बल्कि उन्हें तो कोई दूसरा इन्वेस्टर मिल गया था जिसके शेयर पर वो लोग मुझे निकाल रहे थे सर पक्का वो लोग उसी के छलावे के शिकार बने सर कौन है वो इन्वेस्टर वो तो मुझे मालूम नहीं सर लेकिन जब मुझे पता चला कि वो लोग गायब हैं तो मुझे लगा कि मेरे पाँच लाख भी डूब जाएंगे तो मैंने अपना पैसा निकाल लिया सर और सर वो चेक भी मुझे परी नहीं दिया था सर उनके घर पर ताला लगा कर जाते हुए देखा गया तुझे क्या कांड किया था वहाँ अरे सर मैंने कोई कांड नहीं किया था सर उस घर की चाबी हमेशा से रहती थी सर मेरे पास मैं तो ये देखने के लिए गया था कि सब ठीक तो है सर मैं सब कुछ आपको बताने वाला था सर फिर मुझे पता चला कि वो लोग घूमने गए हैं तो मैं सोचो पड़ गया सर नेता जी आपकी पायल के देवर को ढूंढ के उठा लिया मैंने कहो तो खुशखबरी दे दूं यहाँ इस पायल के आंसू तो रुक ही नहीं रहे ये आंसू हमें डुबो देंगे लगता है गेम पलटना पड़ेगा मुझे लगता है इस राजीव का गेम समझने के लिए इसको बाहर जाने देना ही बेहतर होगा और मैं एक काम करो जाने दो इसको और नजर रखो इस पर और ये भी पता करो कि परी को कोई नया इन्वेस्टर मिला था सर एक बात और सर परी की कंपनी का जिस बैंक में अकाउंट है सर उसी बैंक में परी का एक लॉकर भी है सर हो सकता है कि उस लॉकर में हमें नए इन्वेस्टर से जुड़ा कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए ठीक है मैं बैंक लॉकर खुलवाने की परमिशन लेता हूँ मजिस्ट्रेट से जी हाँ ना सर विधि के सोशल मीडिया अकाउंट में प्रणव नाम के एक लड़के का अकाउंट मिला है कौन है प्रणव ये फेक अकाउंट है सर पिछले दो महीने से ये अकाउंट साइबर सेल की रडार में भी है इस अकाउंट से पिछले दो साल में सात लड़कियों को फांसा गया है और ये सातों लड़के अभी तक गायब हैं। ये सातों लड़की अपने घर से कैश और गहने लेकर गई थी और अभी तक वापस नहीं लौटी हैं। सर हो सकता है विधि भी इस अकाउंट के चंगुल में फंस गई लेकिन यहाँ तो विधि के साथ साथ उसका भाई विशेष उसकी गजन परी उसकी मौसी रीमा सब गए राइट सर ये सब कुछ इस क्रिमिनल के एमओ से अलग तो लग रहा है लेकिन सर विधि भी इस अकाउंट के टच में थी क्रिमिनल कौन है साइबर सेल वालों का क्या कहना है ये कौन है इसका असली नाम क्या है ये दिखता कैसा है साइबर सेल को अभी तक कुछ पता नहीं चला है सर बाय धुर कृतिका प्लीज जल्दी से हाँ कर दो तुम्हारी खिचड़ी यहाँ नहीं पकेगी अच्छा पकेगी और अगर नहीं पके ना तो यहाँ से उठा कर ले जाऊंगा चलो बाय बाय सर कुछ दिन पहले डोमिन से तकरीबन सात किलोमीटर दूर एक जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था खुदाई के दौरान वहां से दो स्केलेटन मिले थे उन पे भी उसी केमिकल के ट्रेसेस मिले जो पहले कंकाल पे मिले थे सर लाश को जल्दी कराने वाले तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो स्केलेटन हमारे केस से कनेक्टेड हो सकते हैं जी हाँ सर क्योंकि फॉरेंस का कहना है कि उनमें से एक अंकल इक्कीस से पच्चीस साल की उम्र की लड़की का था और दूसरा इकतालीस से पैंतालीस साल की औरत का परी की उम्र पच्चीस साल थी सर और रीमा की पैंतालीस साल हालांकि फॉरेंसिक उन दोनों कंकालों की डीएनए प्रोफाइलिंग कर रही है पर हो सकता है सर वो दोनों कंकाल रीमा और परी के हों 
अभी तक उस स्केलेटन की भी डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है जिसको हम विशेष का समझ रहे हैं हो सकता है सर चौथा कंगल वहीं कहीं हो हालांकि उस एरिया में मैंने और छानबीन के ऑर्डर दे दिए सर कमेंट सर परी के लॉकर से नए इन्वेस्टर का तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला लेकिन सर ये एम मिला है और इस एम के मुताबिक तीन महीने पहले परी ने एक पचास लाख रुपये की जमीन खरीदने के लिए दस लाख का एडवांस दिया था किसके नंबर थी ये जमीन सर ये प्रथम सिन्हा नाम का प्रॉपर्टी डीलर है सर मैंने इसके बारे में पता किया इसने अब वो जमीन साठ लाख रुपए में किसी और को बेच दी है मतलब परी इसी प्रथम सिन्हा की धोखाधड़ी का शिकार हुई होगी नहीं सर हमने उन्हें कोई धोखा नहीं दिया और हम क्यों धोखा देंगे बोले हमने तो तीन महीने पहले ही वो जमीन उन्हें पचास लाख रुपये में बेच दी थी और एम के हिसाब से तो पंद्रह दिन बाद में उस जमीन की रजिस्ट्री भी थी सर लेकिन फिर वो अचानक कहने लगी कि देखिए हमारे इन्वेस्टर ने हमें पैसे देने से अचानक से मना कर दिया है अब पंद्रह दिन में हम पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएंगे उसके लिए हमें थोड़ा सा मोहलत चाहिए फिर सर उन्होंने हमसे कुछ समय मांगा और हमने दिया भी सर लेकिन वो वापस ही नहीं आई और हमने उन्हें फ़ोन भी किया पर उनका फ़ोन तो बंद आने लगा फिर सर मैंने वो ज़मीन किसी थर्ड पार्टी को बेच दी दस लाख के फायदे के लिए धोखा दिया उन लोगों को नहीं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर पहले तो ये बता कि परी जिस इन्वेस्टर की बात कर रही थी वो कौन है सर वो अक्सर किसी इन्वेस्टर के बारे में बात तो किया करती थी पर मैंने उसे कभी देखा नहीं सर मैं नहीं जानता वो कौन है सर देख मुकुल हम दोनों एक ही गंगा में नहाए हैं लेकिन अब गंगा महली नहीं पवित्र हो रही है जो हमारे धंधे के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं एक काम करते हैं तेरे भाई का पूरा धंधा पायल से छिनकर तुझे दे देते हैं और पायल का क्या करोगे पायल का क्या करना है जैसे उसके बेटा बेटी गायब हुए हैं वैसे ही पायल भी गायब हो जाएगी कानपुर से सर शायद पायल परी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही हो या इन्वेस्टर इनकी जान पहचान का हो आई मीन पायल महिला समाज की अध्यक्ष है एम के कई पॉलिटिशियन कई पुलिस ऑफिसर्स इनके कॉन्टेक्ट में अगर पायल परी के इन्वेस्टर के बारे में जानती है तो हमसे छिपाएगी क्यों पता नहीं सर लेकिन पायल के बारे में एक बहुत अजीब बात पता चली है ये दो महीने पहले तक स्वागत थी फिर अचानक से पायल ने अपने निबर से बोला कि इनके पति बिजनेस टूर पे पंजाब गए थे और वहीं एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई यस सर हेलो पायल मैं अविनाश अविनाश हाँ मैंने तुम्हारा और दोनों बच्चों का फेक पासपोर्ट बनवा लिया है अब इंडिया से निकलने का वक्त आ गया है पायल इस केस का ऐसा चरित्र थी जिसके जीवन की कई अनकही कहानियां थी लेकिन इस गुनाह की कहानी परी की जिंदगी से क्या वास्ता रखती थी प्रथम और राजीव की इसमें क्या भूमिका थी वो इन्वेस्टर कौन था जो परी के बिजनेस में पैसे लगाने वाला था वही पायल की बेटी विधि की जिंदगी में भी पुलिस सोनू और एक ऐसे लड़के की तलाश कर रही थी जो कई लड़कियों को विक्टिम बना चुका था इन गुनाहों का असल मकसद आखिर क्या था वही पायल की लाश मिलने के बाद तो ये केस कई और बड़े गुनाहों के अंधकार में डूबने वाला था सर ये जगह हमारे थाने से तकरीबन पांच किलोमीटर की दूरी पर है आज पायल ग्यारह बजे थाने आने वाली थी मैं लगातार फॉलोअप के लिए कॉल कर रहा था इसे तभी एक रागीर ने फोन उठाया सर पायल शायद अपनी गाड़ी से पानी का बॉटल खरीदने की उतरी होगी एक टेम्पो ने उसे टक्कर मारी और जिसकी वजह से पायल की डेथ हो गई टेम्पो का नंबर नोट हुआ था नहीं सर लेकिन विटनेस ने बताया कि टेम्पो कुछ ऑरेंज वाइट कलर का था मैंने शहर के सारे एग्जिट पॉइंट पे नाकाबंदी करने के लिए बोल दिया उस टेम्पो का जल्दी पता करो हो सकता है पायल का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ और मर्डर को एक्सीडेंट की शक्ल देने की कोशिश की जा रही सर सर ये देखिए पायल के पर्स में से ये मोबाइल मिला है और ये पेपर सर कुछ कुंडली जैसा लग रहा सर पायल की गाड़ी में जो दूसरा फोन मिला है उसमें फेक आईडी का सिम और सर ये चार्ट पेपर सट्टे के चार्ट पेपर जैसा लग रहा है जिसे एमपी में ग्रो चला रहा है इस सट्टे को चलाने वाला कुंडली किंग के नाम से फेमस है वहां पे एक स्पेशल सेल को इस कुंडली किंग को पकड़ने का मिशन भी मिला था आई नो ये शेयर बाजार की तर्ज पर खेले जाने वाला सट्टा है ये लोग शेयर मार्केट की किन्हीं भी बारह कंपनियों को पकड़ते हैं उन पर सट्टा खिलवाते हैं उन कंपनीज को एक नंबर दे दिया जाता है जिन कंपनीज के शेयर ऊपर या नीचे जाते हैं उन पर ये कैश में पैसा लगवाता है मान लो दो छ और नौ इन कंपनीज के शेयर ऊपर गए तो जिन लोगों ने इन कंपनीज के ऊपर पैसा लगाया है उनको शेयर मार्केट का डबल प्राइस मिलेगा और दूसरी तरफ मान लो चार पांच और आठ 
इन कंपनीज के शेयर नीचे गिरे तो जिन लोगों ने इन पे पैसा लगाया उनका पैसा डूब जाएगा उनको कुछ नहीं मिलेगा ये करोड़ों का गैर कानूनी धंधा है ये लेट सिक्सटी में अत्री और राउफ लाला जैसे डॉन ने बॉम्बे में क्राइम शुरू किया और आज भी देश के अलग अलग शहरों में ये गैर कानूनी धंधा चल रहा है ये चार्ट पेपर हमें पायल के पास से मिला सर और पायल के पास जो दूसरा फोन है उसमें फेक आई का सिमेंट तो क्या पायल भी सटा खेलती होगी या फिर सटक खिलवाती होगी देखो पायल का हस्बैंड क्या करता था ये अभी तक क्लियर नहीं है सस्पेंस बना हुआ है और पायल के कॉल रिकॉर्ड्स में पॉलिटिशियन पुलिस ऑफिसर्स के नंबर मिले जाहिर सी बात है इस तरह का धंधा पारूफ उन लोगों की मदद के बिना तो नहीं किया जा सकता एक काम करो पायल उसके हस्बैंड से जुड़े सभी लोगों की डिटेल निकालो और पायल का जो दूसरा नंबर है उसका सी डी निकालो सर सर डी एन ए रिपोर्ट आ गई है उस पहले स्केलेटन का डी पायल के डी से मैच कर गया मतलब वो स्केलेटन विशेष का ही था जी सर और सर बाकी के दो स्केलेटन जिन्हें हम परी और रीमा का समझ रहे थे उन दोनों स्केलेटन के डीएनए भी आपस में मैच करते हैं। अभी तक हम परी पर शक कर रहे थे पायल भी लगातार परी पर शक कर रही थी लेकिन परी तो खुद मारी जा चुकी है और पायल की बेटी विधि का कोई क्लो नहीं मिल है अच्छा विधि के सोशल मीडिया अकाउंट में जिस लड़के का फेक प्रोफाइल से अकाउंट था उसकी क्या अपडेट है साइबर सर उसको पता लगाने में लगी हुई सर लेकिन उनको कुछ पता चला नहीं अभी तक थैंक गॉड कृतिका फाइनली तुमने शादी के लिए हाँ कर दी और मुझे ना तुम्हारा पेशेंस लेवल बहुत अच्छा लगा तुम्हारे लिए तो मैं सात जन्म तक वेट कर सकता हूँ अच्छा अच्छा ये फिल्में रोमांस नहीं है फिल्में अरे अब जो होगा वो सब रियल होगा तो ये, ये क्या कर पायल और कुल्ली की वो तो सोशल वर्कर थी शायद किसी ने अपना गुनाह छुपाने के लिए उसे बदनाम करने की कोशिश की हो लगता है पायल को काफी अच्छी तरह से जानते हैं आप नेताजी कहीं ऐसा तो नहीं है कि पायल की छवि को बचाकर आप अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रहे हैं ज्यादा दिमाग मत लगाओ वो महिला समाज की अध्यक्ष थी इसलिए मैं उसको जानता था देखिए नेताजी वो महिला समाज की अध्यक्षा तो मात्र दो महीने पहले ही बनी पर पायल उसके हस्बैंड को तो आप काफी अरसे से जानते हैं पर तो आप ये भी जानते होंगे कि पायल का हस्बैंड का बिजनेस क्या था हाँ वो शायद आयरन स्क्रैप में डील करता था इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में सर एक्चुअली मैं उस लड़की का केस देख रहा था जिसके इंसाफ के लिए पायल लड़ रही थी बस उसी सिलसिले में मेरी पायल से बातचीत होती थी और कुछ नहीं बातें तो तुम्हारे नेता विक्रम से भी होती थी आप कहना क्या चाहते हैं अगर तुम्हारे और विक्रम के बीच कोई खिचड़ी पक रही थी तो तड़का हम लगा देंगे अगर तुम इस जंजाल में नहीं फंसना चाहते इससे बाहर निकलना चाहते हो तो मैं सपोर्ट करूंगा तुम्हारा सोच के बता देना मुझे के कॉल रिकॉर्ड में तो ज्यादातर नंबर फेक आईडीज के मतलब इस बात के पूरे चांसेस हैं कि पायल उस कुंडली किंग की दुनिया के कई राज जानते होंगे सर हम लोग इस एंगल पे भी काम कर रहे थे कि हो सकता है कि ये पायल परी के बिजनेस की इन्वेस्टर और सर परी के कॉल रिकॉर्ड में पायल के देवर मुकुंद का नंबर मिला है उसने परी को दो तीन बार कॉल किया था है कहा सर अभी तो वो गायब है मैं पता लगवा रहा हूँ सर वो कहाँ पे सर साइबर सेल ने उस लड़के से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है जिसका फेक अकाउंट विधि के सोशल मीडिया अकाउंट में मिला था सर वो अकाउंट सात अलग अलग साइबर कैफे से ऑपरेट हो रहा था जहाँ से वो अलग अलग लड़कियों के साथ चैटिंग करता था इनमें से तीन साइबर कैफे की सीसीटीवी फुटेज में एक कॉमन लड़का कैप्चर हुआ था ये उसका फोटो है पहचान पता चली इसकी फिलहाल तो नहीं सर लेकिन लास्ट टाइम ये लड़का दिल्ली के एक साइबर कैफे पर देखा गया था इसका पता लगाने के लिए मैंने अपनी खबरों को काम पर लगा दिया सर सर मुकुंद की एक इन्फॉर्मेशन मिली है सर एमपी के स्पेशल सेल के रडार पे मुकुंद सर स्पेशल सेल वालों ने जब कुछ सट्टे पे पैसा लगाने वाले लोगों को उठाया तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये मुकुंद सट्टे पे लगा हुआ पैसा कलेक्ट किया करता था और ये मुकुंद गायब का है सर एमपी की मेरे एक खबरी ने बताया कि कुछ दिनों पहले इंस्पेक्टर दिनेश ने उसे उठाया था उठाया था मतलब अरेस्ट किया था नहीं सर अरेस्ट नहीं किया था शायद किडनेप किया था 
सर उस खबरी ने यह भी बताया कि भोपाल में एक घर है जो बाहर से सील्ड है और सर उस घर के बाहर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का एक पेपर भी लगा हुआ है ये देखिए सर ये घर पायल के पति अविनाश के नाम पर और सर उसने ये भी बताया है कि इस घर में पीछे से आने जाने का एक रास्ता है उसने कई बार लोगों को वहाँ से आते जाते देखा है मतलब ये सील कोर्ट का नोटिस ये सब कुछ फेक है शायद लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए तुम्हारी खबरी ने टिप दी थी कि घर में पीछे जाने का भी कोई रास्ता जी सर चेक करो सर चलो आजम भाई सात नंबर पर कितना हजार सर 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 क्या है 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 लेकिन 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 देखा मेरी मेरी बात तो सुन अरे जब्त करो मानते हैं का धंधा चला हमने किसी का मर्डर नहीं किया तू परी के था ना हाँ सर मैं खुद जानकर हैरान हूँ कि वो एकदम से कैसे गायब हो गई और मैं परी की माँ और अपने बड़े भाई के बच्चे विधि और विशेष को क्यों मारूंगा सर पायल का भी नाम जोड़ पूरे परिवार को मार के अपने भाई का बिजनेस हड़पना चाहता था हाँ हड़पना चाहता था लेकिन किसी का मर्डर नहीं किया सर मैं खुद हैरान हूं कि अविनाश भैया जिंदा है अविनाश जिंदा है हाँ सर उसका और पायल का बच्चों के साथ इंडिया से भागने का प्लान था सर मैंने तुम्हारा और दोनों बच्चों का फेक पासपोर्ट बनवा लिया है अब इंडिया से निकलने का वक्त आ गया कहाँ है अविनाश सर इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम सर मैं सर बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सर हाँ सर भले ही अविनाश भैया ये धंधा पहले कर रहे थे लेकिन इस धंधे का असली मास्टरमाइंड वो विक्रम है सर उसने मुझे पायल और अविनाश को मोहरों की तरह इस्तेमाल किया है सर इस धंधे में ये सब उसी का किया धरा है सर सर मेरी बात पर यकीन कीजिए सर मैं सच बोल रहा हूँ सिर्फ मुकुंद के स्टेटमेंट के बेसिस पे विक्रम के साथ सख्ती नहीं दिखाई जा सकती सर ना तो उस नेता को छूना आसान है और ना ही मुकुंद नवीन को अपनी कस्टडी में रखना पॉसिबल है क्योंकि एम की स्पेशल चल रहे हैं उनकी कस्टडी मांग गई सर खबरियों से उस लड़के की एक टिप मिली जो फेक सोशल मीडिया अकाउंट से लड़कियों को फंसाया करता था सर उस लड़के का नाम कपिल है और वो दिल्ली की एक लॉज में छुपा हुआ है मैं मानता हूँ कि मैंने कई लड़कियों को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया था लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर तो फिर कहाँ है सब लड़कियाँ वो सब अपने गहने और पैसे लेके मेरे पास आती थी और मैं उनको लूट के ब्रोथल में बेच देता था विधि का है विधि के बारे में मुझे नहीं पता सर सच में मुझे नहीं पता विधि के बारे में मैंने मैंने उसको फंसाने की कोशिश जरूर की थी लेकिन वो फंसी नहीं थी सर ऐसा नहीं बोला गया नारंग सर 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 कपिल जैसे बड़े क्रिमिनल और कुंडली किंग नाम से विख्यात करोड़ों रुपए के गैर कानूनी धंधों का खुलासा करने के बावजूद भी पुलिस परी रीमा विशेष के कत्ल और विधि के गायब होने की पहेली नहीं सुलझा पाई थी वहीं पायल को एक्सीडेंट में मारने वाले ट्रक को भी पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई थी पायल का पति अविनाश अब भी फरार था पुलिस कोई पुख्ता सबूत नहीं जुटा पा रही थी और इस केस की कड़ियाँ जोड़ने के लिए पुलिस अब इन सभी विक्टिम के अतीत और वर्तमान ऐसी जुड़ी हर एक बात को बारीकी से स्टडी कर रही थी सर तकरीबन एक साल पहले कानपुर में कृतिका नाम की इस लड़की का सुसाइड केस फाइल हुआ था और तब इस केस में लोकल पुलिस ने परी से इंक्वायरी की थी कैसी इंक्वायरी दरअसल कृतिका का एक फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था जिसमें इसका नाम और नंबर लिखा हुआ था जिसमें ये पोर्ट्री करने की कोशिश की गई थी कि एक प्रॉस्टिट्यूट है और ईजिली अवेलेबल है बस इसी बात से दुखी होकर कृतिका ने सुसाइड कर लिया था लेकिन इसका परी से क्या लेना देना एक्चुअली सर जिस आई एम ए नंबर के फोन से वीडियो अपलोड हुआ था वो फोन परी का था परी से जब इंक्वायरी की तो उसने बताया कि उसका फोन चोरी हो गया था इस केस में आगे कुछ मिला नहीं इसलिए इसको इस सोसाइट केस मान के बंद कर दिया अच्छा अब कृतिका की फैमिली में कौन कौन सिर्फ उसके फादर हैं साहब मेरी बेटी कृतिका बहुत ब्रिलियंट लड़की थी लेकिन वो इतनी बड़ी बदनामी सह नहीं पाई और इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं परी को तो जानते ही होंगे जिस पर आपकी बेटी को सुसाइड करने के लिए उकसाने का आरोप लगा था पूरा परिवार खत्म हो गया उसका वो और उसकी माँ मारे गए मौसी मारी गई उसकी और उसकी मौसी के दोनों बच्चों का भी मर्डर हो गया आप कहना क्या चाहते हैं साहब यही शायद आपने अपनी बेटी का बदला लिया बस कुछ भी मत बोलिए साहब 
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया यस सर यू आर राइट बट कृतिका का बाप परी से या उसकी माँ से दुश्मनी निकाल सकता है लेकिन उसकी मौसी या मौसी के बच्चों से आई I मीन mean, इतना बूढ़ा आदमी है क्या वो इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे सकता है पॉसिबल लग नहीं था फिर भी उसके एक एक एक्टिविटीज पे नजर रखो ओके सर साहब सर मैं कृतिका के बारे में पता कर रहा था तो पता चला कि कृतिका की सुसाइड से पहले उसकी मंगनी हो चुकी थी और सर उसकी शादी इस ध्रुव नाम के लड़के से होने वाली थी तो इस ध्रुव नाम के लड़के में कोई एंगल मिला सर बहुत ही चौंकाने वाला एंगल मिला सर डेढ़ साल पहले तक ये ध्रुव परी का भी बॉयफ्रेंड था और सर फिर जब हमने परी के सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए तो सर उसमें इस ध्रुव का भी अकाउंट मिला है और सर ये ध्रुव भी काफी टाइम से गायब है कैसे भी करके पता लगाओ ये ध्रुव कहाँ गया ओके सर जो भी हो आपको मुझे फोन नहीं करना चाहिए था पुलिस को शक हो सकता है सर सर मैंने ध्रुव के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हत्या के दौरान जिन जिन लोकेशन पर परी का फोन एक्टिव था सर थोड़े ही डिस्टेंस पे कई लोकेशन पर ध्रुव का फोन भी एक्टिव था और सर ये ध्रुव कृतिका के फादर के लगातार टच में मतलब कृतिका का फायदा जानता होगा कि ध्रुव कहाँ पता करो क्विक सा देख कृतिका के बाप ने सब कुछ बता दिया है हमें और तू बोले गया बुलवा तेरे साथ मैंने नहीं मारा था उनको परी को मेरी और कृतिका के नजदीक आखड़ती थी मैं कृतिका से शादी करना चाहता था लेकिन उसने कृतिका के साथ मैं परी से बदला लेना चाहता था इसलिए मैंने उसे यह जताया कि कृतिका को खोने के बाद मैं पूरी तरह से उसका हो गया हूं फाइनली तुम मेरी लाइफ में आई गए उसको मारने के बाद उसकी मां का लगातार फोन आया सिर्फ परी की मां जानती थी कि वो मुझसे मिलने आई थी वो मुझ पर शक जता सकती थी मैं फंस सकता था इसलिए मैंने कॉल करके उन्हें ही फंसा था परी कहाँ है तू जी मैं पीएसआई सदानंद बोल रहा हूँ ये नंबर जिस लड़की का है उसका डोमिनी हिल्स में एक्सीडेंट हो गया है वो ठीक तो है ना जी हालत थोड़ी क्रिटिकल है आप जल्दी से डोमिनी हिल्स पे आके मुझे फोन कीजिए लेकिन परी की माँ विधि और विशेष को अपने साथ ले आई और फिर परी के नंबर पर फोन किया मैंने उन्हें फंसाया मैंने उन्हें डोमिनी हिल्स के एक सुनसान इलाका पर बुला लिया उसके बाद कृतिका के पापा भी उसकी मौत का बदला लेना चाहते थे इसलिए हम दोनों ने मिलकर सबको मार दिया और फिर उन सब की लाश अलग अलग जगह पर गाड़ दी आपको भटकाने के लिए मैंने परी का फोन एक्टिव रखा और उसकी मौसी को लगातार मैसेजेस भेजता रहा उसके फोन में जो मौजूद फोटोज थी उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहा ताकि आपका शक सीधा परी पे जाए और जब परी की मौसी पायल को यह सब कुछ पता चल गया तो उसको भी मार दिया तूने नहीं सर मैंने उसकी मौसी को नहीं मारा विधि को मार के कहाँ गाड़ा तुमने वर्मा, परी की मौसी पायल की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई थी या ये हत्या है ये अभी साफ नहीं हो पाया है पायल भले ही अपने पति के क्राइम का हिस्सा बनी लेकिन अपने बच्चों के लिए उसके जज्बातों ने कहीं ना कहीं उसमें ये भावना जरूर पैदा कर दी थी कि झूठ और अपराध की राह हमेशा बर्बादी की तरफ ही लेकर जाती है परी ने भी एक झूठ की मदद से कृतिका को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया लेकिन ध्रुव और कृतिका के पिता का कृत्य और भी घृणा से भरा हुआ है इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ फिर होगी आपसे मुलाकात क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं कृपया मास्क पहने सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उचित दूरी बनाए रखें देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज